La siguiente presentación, el ABC de la termonebulización, una herramienta eficaz en el control de plagas, estará a cargo de Edward Blas. Edward nos visita de Reino Unido, es de profesión físico y está en el área técnica de Goisper Group, con más de siete años de experiencia en el rubro. Démosle la bienvenida a Edward Blas, por favor, con un fuerte aplauso. Bienvenido, Edward. Hola a todos, mi nombre es Edward y uh, trabajo para Micron Sprayers, o hablaremos de termonebilizadores, um, excepto mis de sculpas de antemano por mis habilidades en uh, el idioma español. Tengo un texto aquí que usaré con mi ayudara. Uh, hey, Um, algunos disculpas de parte de mi gerente técnico, John Clayton, quien originalmente iba a presentar aquí. Uh, desafortunadamente, algunas circunstan circunstancias personales la han obligado a quedarse en el Reino Unido. Bueno, comencemos. El trabajo para mi Sprayers. Estamos ubicados en Reino Unido y nuestra empresa matriz es el Grupo Gospel en España. Aquí encontrará información uh, sobre nuestro uh, número total de emple empleados y facturación. También tenemos un fuerte enfoque en la investigación y desarrollo y proporcionamos equipos en salud pública y animal, control de plagas, uh, agricultura, jardín, forestal, aéreo, humidificación y control de te temperatura. Uh, tenemos ventas y distribución en más de 110 países y somos líderes del mercado en equipos de aplicación uh, de volumen ultra bajo. Regularmente proporcionamos uh, equipos a OMS y FAO. Uh, esta página... Uh, Uh, muestra algunos de los equipos que fabricamos, fabricamos uh, proporcionamos de todo desde el termonebilizador uh, microfog del que hablaremos hoy hasta nebilizadores de moquilla, equipos montados en vehículos, incluidos nebilizadores en frío e equipos de aplicación uh, aérea. En resumen, un termonebilizador produce niebla al introducir uh, la solución en los gases de escape y de motor a reacción de impulsos. La tecnología es uh, la misma que se utilizó en el uh, cohete V1 uh, de la Segunda Guerra, Guerra Mundial. Esto permite la producción de niebla formada por muchas gotas pequeñas. Todas las uh, nieblas frías o nieblas térmicas se componen de una ver variedad de, de tamaños de gotas. Y para la mayor, mayoría de las aplicaciones existe un tamaño de gota que es preferible. Uh, por tanto, es mejor tener una niebla, niebla más homogénea. Aquí hay una explicación de cómo hablamos uh, de rangos de tamaños de gotas. Uh, y Gracias. Uno de los conceptos más importantes es que si tenemos una gota de un diámetro fijo y por tanto de volumen fijo, y la cambiamos por gotas de la mitad del diámetro, entonces tendríamos ocho veces el número de gotas para el mismo volumen. Eh, aquí podemos ver algunos de los rangos de tamaño de gota recomendados para diferentes ob objetivos. Uh, como podemos ver, uh, para los insectos voladores se prefiere uh, un rango de 10 a 30 micrometros. Una vez más, uh, hay una demostración del número mucho mayor de gotas que se producen 
cuando pasamos a gotas más finas. Cuando hablamos de nieblas, uh, esto generalmente se refiere a tamaños de gotas inferiores a 50 micrones uh, y cubre tanto uh, los termonibilizadores como los nebilizadores en frío. Los termonibilizadores producen un tamaño de gota en el rango ideal para el control de insectos voladores uh, de 10 a 30 micrometros. La termonibilización Ashon uh, se utiliza normalmente como parte de campañas para romper los ciclos de transmisión uh, de virus matando insectos, voladores, adultos o a veces contra molestas plagas que pican. Ya hemos cubierto este brevemente, pero las imágenes uh, bonitas siempre son buenas. Uh, las gotas más pequeñas mejoran la probabilidad de que una gota, gota golpe a un insecto volador, así como la probabilidad de que las gotas permanezcan en el aire. Desde un punto de vista operativo, también es importante saber cuándo están activos los insectos objetivo, así como tener un buen conocimiento de las condiciones meteorológicas, ya que esto tendrá un efecto tanto en la dirección de la nebla como en, en la evaporación de las gotas. Y ahora los nebilizadores. ¿Todos uh, siguen despiertos? Uh. No. Uh, tenemos uh, con cuatro modelos de nebilizadores térmicos. Uh, dos utilizan uh, acero inox para sus tanques y dos utilizan HDP. Luego también tenemos una versión con tubo corto, uh, nueve, uh, y una versión con motor más potente que tiene un tubo más largo, uh, 35. Uh, todos los modelos son del tipo I uh, y vienen con un dispositivo de corte de emergencia según las especi especificaciones uh, de hoy. Aquí hay una uh, descripción general del nebulizador. Nosotros es un tubo de niebla con dos posiciones uh, según el tipo de solución uh, utilizada. Una bomba de uh, para presurizar los tanques de combustible y solución. Eh, cada nebulizador también viene con un kit de repuestos y uh, herramientas con todo lo necesario, necesario para la máquina. Nosotros tenemos un tubo de niebla con dos posiciones uh, según el tipo de solución utilizada. Uh, para aplicaciones a uh, bastiacet y más agueros para enfriamiento adicional, para aplicaciones a basta agua y uno a agujero. Es muy importante que la orientación a basta agua no se uh, utilice para aplicaciones a bastiacet, ya que existe riesgo de incendio. Para empezar, elegimos la orientación del tubo y luego enroscamos uh, a mano el conector de la solución de nebla. Uh, la boquilla se puede seleccionar basándose en la guía de flujo del man manual, uh, pero la calibración siempre uh, de debe realizarse uh, con la solución a utilizar. On, on general, las aplicaciones de basta agua requieren uh, boquillas y cardales más pequeños y cardales más altos y se pueden usar boquillas más grandes con aplicaciones a basta La calibración siempre es un proceso importante para garantizar que se esté administrado la dosis correcta. Esta página uh, cubre un ejemplo para aplicación en interiores con un cálculo uh, basado en el área del piso tratado y luego calcula el caldo uh, requerido. 
Luego se puede seleccionar un, una boquilla de coral y los usuarios también pueden uh, ajustar la cantidad de tiempo que se uh, nebuliza un área. En conjunto, estos permiten administrar las dosis correctas. Esto es uh, similar uh, al ejemplo de la página anterior, pero para aplicaciones en exteriores. Uh, por tanto, um, mediante los uh, cálculos uh, podemos seleccionar una boquilla. Oh, yeah. La segunda etapa del proceso es uh, le... Yes. Uh, las baterías. Um, y verifique la bobina de encendido presionado el botón de inicio. Uh, deberías escuchar un zumbido. Uh, está en la chispa de la bobina de encendido que funciona funcionar normalmente. Uh, utilicé el embudo con filtro suministrado para llenar el tanque de combustible con gasolina de calidad regular. Uh, después uh, de llenar, aprieta la tapa del tanque de combustible y presiona el botón de encendido um, slash apagado uh, del combustible. Uh, equipo de protección personal, uh, al realizar la nebulización térmica, utilice siempre el equipo de protección personal recomendado tanto para mezcla como para rellena y para la aplicación. Estos generalmente incluyen protección respiratoria y ocular protectores um, auditivos, uh, guiantes y un mono. Uh, Uh, Calcula la cantidad de mezcla de solución que se necesita y prepara únicamente esta cantidad para evitar la necesidad de desecharla. Um, la capacidad de tanque es de uh, 6 litros. Uh, on los tanques de HDPE y marcas en el exterior del tanque es translucido. Uh, on los tanques de acero inox hay una, una varía de nivel como como en la foto. Uh, yeah, no, siempre utilizando el embudo de solución uh, provisto con el filtro y retira la tapa del tank de solución y yeah, no. uh, Vuelve a colocar la tapa del tank de solución uh, asegurarse de que el a, el grifo de la solución está cerrado. Eh, Asegurar de que la válvula de entrada de eh, y la bujía están apretadas. Eh, coloque la, la unidad en un lugar seguro. Eh, tira del botón de abrasera eh, de combustible hacia afuera para abrir la válvula de combustible. Y presión el botón de inicio y mantengalo presionado mientras opera la bomba de aire para presurizar el tanque de combustible. Uh, bombe de manera regular y uniforme hasta que el motor arranque. Esto era acompañado de un ruido de pulso audible uh, bajo. Pup, 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 pup. Es español. <laughs> uh, Uh, después del encendido, suelte el botón de arranque y bombea otras uh, dos fechas. El motor ahora uh, debería funcionar sin necesidad de bombear adicional. Uh, si el nivel de combustible en el tanque es más bajo, uh, será necesario adicionalmente para presurizar. Uh, presurizar. 
Eh, eh, después de Renka, deje que el motor funcione, que el eh, terminabilizador se caliente durante aproximadamente, aproximadamente un minuto. Luego abre el grifo de la solución eh, girando la palanca para que apunte hacia afuera. Ahora el líquido, líquido fluye y se produce la niebla. Uh, a re realizar terminabilización uh, en interiores es muy importante gestionar el riesgo de incendio um, cuando se utilizan uh, formulación, formulaciones uh, a base de acid con uh, kerosino no se debe aplicar más de uno lit litro um, por um, 400 <laughs> 300. Uh, ya que la niebla tendrá riesgo de ignición. Uh, uh, una vez que hemos terminado con uh, nuestra aplicación, debemos, um, debemos detener, cierra uh, el uh, cable de solución um, a la posición de ventilación para limpiar el tubo de la solución de la formulación. Espera hasta que la niebla, niebla ya no sea vis, visible uh, desde el uh, terminabilizador. Y uh, será completamente el grifo de la solución. Uh, presione el botón de encendido slash uh, apagado de combustible y espera que, que se de, detenga el motor. Uh, en, en Juague, el tanque de solución uh, de niebla con un agente de limpieza o diluente uh, adecuado, reense el nivelizador y ejecuelo uh, con agente limpiador diluente para limpiar las líneas. Uh, el nivelizador térmico no debe dejarse desatendido mientras es caliente. Una vez frío, limpia el exterior del nebulizador para eliminar la suciedad. Um, vacía el tanque uh, de combustible y deja la tapa suelta para permitir que escape el, el vapor. Uh, si lo almacena por un uh, periodo, periodo prolongado, retira las baterías del uh, nebulizador. Um, el nivelizador térmico uh, no debe transportarse mientras esté caliente. Una vez frío, el nivelizador térmico debe transportarse y a su guarda con uh, cuidado uh, en cualquier vehículo para evitar el riesgo de dañar cualquier parte de la máquina. Uh, mantenimiento periódico. Uh, utilice el raspador y cepillo uh, de alambre para eliminar los residuos de carbón en el uh, tubo resonador y el tubo de niebla. Uh, limpia el tubo mezclador del resonador uh, de los residuos de combustión con un raspador y cepillo de alambre. Um, Uh, limpia la cámara uh, de mezcla del carburador con un cepillo um, and limpia la paleta giratorio con un cepillo de alambre. Uh, retire el diafragma frama, uh, de la válvula de entrada de aire y verifique si hay uh, daños. Uh, si está bien, limpia el cuerpo de la válvula, y la placa espaciadora y el silenciador. Uh, con un uh, paño suave. Esto requiere un pequeño casquillo para alcanzar el tornillo. Oh, no. no. <laughs> That was a bit. Um, si el uh, terminabilizador se detiene inesperadamente, el, um, uh, las especificaciones de OMS. Uh, el dispositivo de corte de emergencia instalado evitará automáticamente uh, que se inyecte um, solución cuando el motor del nivelizador no esté funcionando. 
Eh, sin embargo, sigue siendo una buena práctica hacer el grifo de la solución inmediatamente. Esto evitará que la solución eh, se inyecte en el resonador caliente debido el, a la presión um, en el tanque de solución. Uh, eh, después eh, de apagar el nebulizador, se recomienda, recomienda eh, soste, sostenerlo con el tubo de nebulización apuntando um, hacia hacia abajo uh, como medida de precaución uh, para garantizar que no fluya solución hacia el um, resonador. Uh, uh, la mezcla de combustible y uh, se ajusta para un funcionamiento adecuado en el sitio de fabricación debido a las diferencias atmosféricas, particularmente debido a la altitud, puede ser necesario ajustar la mezcla de air y combustible. Es el proceso. Y ahora vamos a solucionar algunos problemas. Um, sin encendido, Uh, revisa que las pilas están en buenas condiciones, revisa el botón de arranque, uh, revisa la bobina de encendido, uh, revisa el tubo de mezcla y uh, limpiarlo si es necesario. Sin gasolina, uh, verifique que el tapón de gasolina se ve bien, desenrosque uh, la aguja reguladora, um, Observa la posición original y el número de boletas para retirarla. Acción la bomba de aire, debería um, aparecer gasolina. Si no es así, uh, compruebe si hay uh, bloqueo. Um, sin niebla, uh, verifique que la palanca del grifo de la solución es uh, apuna hacia afuera. Verifique Verifique uh, que la boquilla no esté bloqueada. Aunque sea afirmativo, afirm, afirmativo uh, limpie con aire comprimido. Verifique que la manguera de aire y la manguera de líquido están libres de uh, fuegos y, y daños. Uh, eso prácticamente ha cubierto el uh, terminabilizador microfog de principio a fin. Uh, ahora cubriré brevemente algunos de los otros equipos que ofrece uh, Micron para aplicaciones de salud pública y control de plagas. Disponemos uh, de algunos pequeños uh, nebulizadores fríos portátiles um, que normalmente se utilizan para pulverizar espacios en interiores. Hay um, Tres, uh, tres modelos, dos funcionan con red eléctrica y otra utiliza batería. Todos utilizan uh, un ventilador, ventilador de alta velocidad para producir gotas finas. Uh, los modelos Aerostar y uh, U2C0 tienen una manguera adicional que permite uh, aplicaciones uh, más específicas. El uh, AU8000 uh, uh, es un atomizador de moquilla. Generalmente se utiliza uh, para aplicaciones de lavacidas, uh, comu uh, comunemente BTI. Utiliza un gas uh, giratorio de alta velocidad y un corriente de aire para la producción y el uh, transporte de gotas. El IK uh, Vector Control es un pulverizador de compresión uh, que se utiliza para pulverización uh, residual en interiores y cuenta con uh, certificación uh, OMS. Uh, el IK Quincy uh, BS es un pulverizador que funciona con uh, batería, tiene dos uh, modos de bomba y se proporciona una selección de poquillas. Esto permite que se utilice uh, para aplicaciones uh, que requieren gotas finas, así como para aplicaciones que requieren gotas más grandes. También contamos con un uh, nebulizador en frío montado en un vehículo, el uh, EU9000. Este utiliza un soplador y un boquilla vortiz um, para producir uh, gotas finas y proyectales. 
General Mente, so you utiliza para auto to uh, on areas más grandes. Uh, la máquina cumple con las especificaciones uh, OMS para equipos de control de vectores. También disponemos uh, de equipos aptos para la técnica wide area lava siding. Aquí están los certificados que demuestran el uh, cumplimiento de las especific especificaciones uh, de OMS y todos los uh, productos de Micron se fabrican de acuerdo con nuestra acreditación de calidad ISO. Ah. Uh, gracias a todos por uh, escuchar y perdón nuevamente por mi español. Uh, mis datos de contacto están en la pantalla por si um, oh, pero, uh, te, te pasaré a mi colega Arturo, que es uh, mucho mejor en español. Bueno, les voy a pedir nuevamente, por favor, un fuerte aplauso para Edward por la gentileza que ha tenido y el esfuerzo que ha hecho en tratar de eh, brindarnos su presentación en nuestro idioma y eh, es, ese gesto hay que eh, reconocerlo.